మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో మార్కెట్స్లో మనకు ఈ సమయంలో ఆసియా మార్కెట్లు ముఖ్యంగా పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా స్లైట్లీ ఒక చిన్న పాజిటివ్ ఓపెనింగ్నే మనకు సూచిస్తోంది వరుసగా ఎఫ్ఐఎస్ బై చేస్తూ ఉన్న ఒకరోజు ఒక చిన్న సెల్ఫ్ ఎగర్ చూసాం నిన్న మళ్ళీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని ఎఫ్ఐఎస్ కొనడం చూసాం దీంతో మనం నిఫ్టీలో ఒక మంచి ఫాలో ఆన్ బయింగ్ జరిగింది అండ్ మొన్ననే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర ఒక సపోర్ట్ తీసుకుంది అని అనుకున్నాం సో అది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఆ సపోర్ట్ దొరికింది నిఫ్టీకి అక్కడ నుంచి నిన్న డేస్ హై నుంచి జస్ట్ ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ కిందకు వచ్చి క్లోజ్ అయింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ వన్ ఫోర్ సో ప్రధాన కారణం ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్సే అని చెప్పాలి అండ్ వాళ్ళు ఏం కొన్నారు అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం సో మొత్తం మీద ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ పదహారు నెలల విరామం తర్వాత మనకు గ్యాప్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇయర్లీ బేసిస్లో అంటే లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో నెట్ బయర్స్ అయిపోయారు సో పాజిటివ్ ఫ్లోస్ మనం ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ని చూస్తున్నాం లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో సెవెన్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ఓవర్సీస్ ఫ్లోస్ మన ఈక్విటీ మార్కెట్స్కి వచ్చాయి ముఖ్యంగా లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో పరిస్థితులు చాలా మార్పు వచ్చింది మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఈ మూడు నెలల్లో కూడా ఎఫ్ఐఎస్ బిహేవియర్లో ఆ ధోరణిలో మార్పు వచ్చింది సో ఒక సెంటిమెంట్ అనేది పాజిటివ్గా ఉంది ప్రస్తుతం మార్కెట్స్లో ముఖ్యంగా నిన్న చెప్పుకోదగింది ఏంటి అంటే రెండు సెక్టర్స్ అనుకోండి గ్రూప్స్ అనుకోండి ఒకటి అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో వచ్చిన కమ్ బ్యాక్ సో లాస్ట్ టూ డేస్లో టూ సెషన్స్లో అదానీ గ్రూప్ మార్కెట్ క్యాప్ ఓవరాల్గా వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ పెరిగింది అండ్ నిన్న ఒక రోజులోనే ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని మనం వాళ్ళ మార్కెట్ క్యాప్ రీచ్ పెరగటం చూసాం రెండోది ఐటీ సెక్టర్ నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం అనుకున్నాం లీడర్షిప్ రోల్ ఐటీకి కొద్దిగా క్రమేపి మారుతుందా ఇంకా ఇప్పటికీ చెప్పలేము మనం కానీ ఐటీ స్టాక్స్లో లోవర్ లెవెల్స్లో బయింగ్ వస్తుంది అది లార్జ్ క్యాప్స్ కావచ్చు ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహీంద్రా టీసీఎస్ ఇలాంటివి కావచ్చు లేదా స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కావచ్చు సర్వత్ర ఐటీ స్టాక్స్లో ఒక ఆసక్తి ఉంది ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు ఐటీ స్టాక్స్ అంటే మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి అండ్ రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ బాగా పెరిగింది లాస్ట్ ఫిబ్రవరి నుంచి ఏదైతే హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిందో ఆ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏమో సెల్ చేశారు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కొనుగోలు చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ అదానీ గ్రూప్ మీద ఒక నమ్మకం ఉంది దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఇన్ఫ్రా ప్లే ఇండియాస్ గ్రోత్ స్టోరీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్ లేకపోతే ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీ అనేది లేదు సో అదానీ దగ్గర ఏమున్నాయి ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి పోర్ట్స్ ఉన్నాయి పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇతరత్ర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన అన్ని అంశాల్లోనూ వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ఉంది సో అదానీస్ ఒకవేళ ఢీలా పడిపోతే చతికలు పెడితే ఇండియాస్ గ్రోత్ స్టోరీకే ఒక దెబ్బ అంటే గొప్ప గట్టి దెబ్బ తగిలి ఇండియా గ్రోత్ ఆగిపోతుంది కాదు బట్ దెర్ విల్ బీ సమ్ ఇంపాక్ట్ కొంతైనా ఒక ప్రభావం అనేది ఉంటుంది దీన్ని గుర్తించారు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ కంటే వాళ్ళ కంపల్షన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అండ్ దే హ్యావ్ టు రియాక్ట్ టు ది న్యూస్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే కానీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో కొనుగోలు జరిపారు ఇప్పటికీ కూడా చాలా గ్యాప్ ఉంది మనకు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ జనవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి ఇప్పటికీ కూడా థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంకా డౌన్లోనే ఉంది అలాగే అదానీ విల్మర్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ డౌన్లో ఉంది టోటల్ గ్యాస్ అయితే ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఇలా మన గ్రూప్ స్టాక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడైనా ఒకటి ఇయర్ అదానీ పోర్ట్స్ ఒక్కటే ఇంకా ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గి ఉన్నది మిగతా అన్నీ కూడా ఎనీవేర్ బిట్వీన్ టెన్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ తగ్గి ఉన్న పరిస్థితి అనేది మనం చూస్తున్నాం మనం కూడా ఒక మిత్రుడు కృషి గారు అడిగారు అదాని పవర్ కొనుక్కుంటా అండి నేను ఈ స ఈ సమయంలో అని నేనైతే యాక్చువల్గా వద్దని చెప్పాను ఎందుకంటే వద్దు ఇంకా ఒక స్పష్టత అనేది రాలేదు అని చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే అక్కడి నుంచి కూడా దాని పవర్ పెరిగింది బహుశా ఆయన నన్ను తిట్టుకుంటున్నారని తెలియదు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ పట్ల లోవర్ లెవెల్స్లో ఒక ఇంట్రెస్ట్ రావడం అనేది మనం అందరం ఒప్పుకొని తీరాలి గమనించి తీరాలి దాన్ని ఎవరు కూడా కాదని నేను సత్యం అది సో అందుకనే లాస్ట్ టూ డేస్లో అట
అండ్ అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఇంకా ర్యాలీ కొనసాగుతుందా ఐటీ గ్రూప్ స్టాక్స్ కూడా ఇంకా మార్కెట్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తాయంటే ఒకసారిగా జరగకపోవచ్చు కానీ దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రెండ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇది మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఏమాత్రం ఫ్రెంజీ పనికిరాదు ఎగబడి ఐటీ స్టాక్స్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఎగబడి అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే లోవర్ లెవెల్స్లో డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఐ మీన్ సారీ మే ట్వంటీ ఫోర్త్న ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్స్తో ముందుకు వెళ్ళబోతుంది అదానీ గ్రూప్ ఎప్పుడు ఎల్లుండే ఇంకా ఎక్కువ వ్యవధి కూడా లేదు మనకు సో అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఫండ్ రైజింగ్ అనేది మనకు జరగబోతోంది ఇది మేబీ ఒక రీజన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు రెండోది ఐటీ స్టాక్స్ పరిస్థితి ఏంటండి ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే మనకు ఐటీ ఇండెక్స్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఇయర్ టు డేట్ హై నుంచి ఇంకా ఇప్పటికి కూడా ఎయిట్ పర్సెంట్ డౌన్లో ఉంది ఐటీ ఇండెక్స్ సో మనకు ఈ మధ్య పెరిగిన స్టాక్స్ ఏంటి పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ ఇయర్ టు డేట్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎల్టీఏ మైంట్రీ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కోఫోజ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫోసిస్ ఇంకా థర్టీన్ పర్సెంట్ డౌన్లోనే ఉంది ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే సో మనం ఐటీకి వెళ్ళాలా వద్దా అంటే ఐటీ ఈజ్ నాట్ చీప్ నో ఈ పెరిగిన ధరల తర్వాత ఐటీ ఈజ్ ఆల్సో లుకింగ్ ఎ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ మళ్ళీ డౌ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కొనదగిన కంపెనీలు ఇవి ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ థీమ్స్ అండి ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనం ఐటీ ఒక్కటే కాదు ఒకప్పుడు ఐదర్ ఐటీ లేకపోతే బ్యాంక్స్ ఇలా ఉండేది ఇప్పుడు మనకు బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఎన్పిఎల్ చక్కగా అదుపులో ఉన్న బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది మనం నిన్న కూడా చూసాం ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి పీబీ ఫిన్టెక్ వరకు ఫైనాన్షియల్ స్పేస్లో వస్తున్న రిజల్ట్స్ మొత్తం ఇప్పటిదాకా మనకు నైంటీ ఫైవ్ ఆర్ రేదర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి ఇక్కడ ఒకటే రామైన హాయిస్తే సో దట్స్ వన్ సెక్టర్ టు గో రెండోది డిఫెన్స్ రైల్వేస్ ఉండనే ఉన్నాయి అవి ఇంకా మనకు వాటిలో కొద్దిగా ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ జరుగుతోంది కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి కూల్ అయ్యాయి ప్రైసెస్ బట్ స్టిల్ నేను చూసాను మనం ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ మంచి న్యూస్ వచ్చింది దెన్ అండ్ రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ని మన రైల్వే కంపెనీస్ అన్నీ దక్కించుకుంటూ ఉన్నాయి తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ హార్డ్వేర్ దీనికి ఒక పెద్ద థీమ్ అండి దీన్ని మనం ఎంత మాత్రం విస్మరించకూడదు దెర్ ఆర్ కంపెనీస్ లైక్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ సిర్మా ఎస్సిఎస్ లేకపోతే కెయిన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బ్యూటిఫుల్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి మంచి రిజల్ట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేశాయి అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అనౌన్సింగ్ బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్స్ వీలైతే మధ్యాహ్నం యాప్లో కొన్ని అటువంటి ఏ రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి ఈ సీజన్లో ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో అనేది మాట్లాడుకుందాం అండ్ రియాలిటీలో డిఎల్ఎఫ్ లాంటి స్టాక్స్ మొమెంటమ్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి ఇలా ఇంత విస్తృతమైన రేంజ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఒక సెక్టర్ను ఒక థీమ్ను పట్టుకొని వెళ్ళాడాల్సిన అవసరం లేదు అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకునే అంశం సో నేను వచ్చిన రిజల్ట్స్లో మనకు పీబీ ఫిన్టెక్ ఇప్పుడే అంటున్నట్లుగా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది సట్లస్ జెల్ అంటే ఎస్జేవిఎన్ ఈ ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ బీబీటీస్ అంటే బాంబే బర్మా ట్రేడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి గో ఫస్ట్ న్యూస్ నాట్ ది రిజల్ట్ దెన్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్లో ఒక బిగ్ బ్లాక్ డీల్ జరిగింది ఫ్యూజన్ మైక్రో ఇప్పుడే మనం ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం చక్కటి స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది గర్వారే టెక్ ఐటీఐ ఇలాంటి కంపెనీలు అన్నీ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేయడం చూస్తున్నాం అండ్ దేర్ ఆర్ డివిడెండ్ ప్లేస్ మిగతా అవి సరే క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ కోసం తీసుకున్న డివిడెండ్ కోసం కొనదగిన స్టాక్స్ ఉన్నాయి వేదాంత దాన్ని నైన్టీన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసే పర్ షేర్ డివిడెండ్ ఇచ్చారు వేదాంతలో ఉండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఎవరైనా అంత ముందు కొని ఉంటే వాళ్ళ క్యాపిటల్ వెనక్కి వచ్చేసింది డివిడెండ్ రూపంలో ఇక మిగతా అవన్నీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అయిపోయాయి షేర్స్ అక్కడ నుంచి ప్రైస్ అప్రిసియేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మేబీ కొద్దిగా గొప్ప డివిడెండ్ మాత్రం అందుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వేదాంత వీఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో పేరెంట్ కంపెనీ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంది అనిల్ అగర్వాల్ గారి కంపెనీ ఆయనకి డివిడెండ్ అవసరం ఆయన డెట్లోంచి బయటపడాలంటే వేదాంతం నుంచి డివిడెండ్ తీసుకోవాల్సింది కాబట్టి డివిడెండ్ మరికొంత క్వార్టర్స్ పాటు తప్పకుండా ఇంటర్మీ డివిడెండ్స్ ఫైనల్ డివిడెండ్స్ అందుతూ ఉంటాయి సో లాస్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ రూపీస్ డివిడెండ్ వచ్చింది ఈ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇంటర్మీ డివిడెండ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు ఎయిటీన్ రూపీస్ ఇంకా ముందు ముందు అనౌన్స్ చేస్తారు ఇలా మనకు డివిడెండ్ ప్లేస్ చాలా ఉన్నాయి ఆర్ఈసీ హిందుస్తాన్ జింక్ సనోఫీ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ ఒక డివిడెండ్ గ్రూప్గా మనం కేటగరైజ్ చేసుకుని అందులో కొద్దిగా మేబీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫర్
లైక్ నిన్న ఆప్షన్ యాక్టివిటీలో చూస్తే పెయిన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీకి షిఫ్ట్ అయ్యి అండ్ కాల్ ఆప్షన్స్ చూడండి అనమాట మంత్లీ ఆప్షన్స్ థర్స్డే నాడు అనమాట ఎక్స్పైరీ ఉండగా కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కాల్ ఆప్షన్స్ ఎక్కువగా పైల అప్ అయి ఉన్నాయి అండ్ పుట్ ఆప్షన్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర పైల అప్ అయ్యి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఒక సపోర్ట్ జోన్ కింద ఎవరు చదువుతుందో అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా నిన్న జరిగిన ప్రైజ్ యాక్షన్ ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే కాస్త బెటర్ గా అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ వాళ్ళ పెర్ఫామ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది షార్ట్ కవరింగ్ తోటి ఎందుకంటే రొటేషన్ బేసిస్ లో నిన్న అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ తీసేస్తే కనుక బై అండ్ లార్జ్ ఐటీ స్టాక్స్ మార్కెట్ ని క్యారీ చేసినాయని చెప్పొచ్చు అండ్ లూజర్స్ లో నిన్న చూస్తే కనుక ఇటు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి లైక్ యాక్సిస్ ఐసిఐసి ఇట్లా ప్లస్ ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిలో కాస్త రెన్యూడ్ బయింగ్ ఇవాళ వచ్చేస్తే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో కానీ వీటిలో ఫిన్ నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇట్ కెనాట్ బి రూల్డ్ అవుట్ అని అంటాను వన్ థింగ్ రిజల్ట్స్ పరంగా యాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది కేర్ఫుల్ గా విశ్లేషణ చేసుకుంటే అంటే నిన్న బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ దివీస్ చాలా మంది అనమాట తగ్గింది కదా ప్రాఫిట్ థర్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి మార్నింగ్ షార్ట్ చేసి ఉంటే కనుక ఎట్లా దొరికిపోయారో కూడా చూసాం మోర్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనమాట స్టాక్ పెరగటం కూడా కాబట్టి ఇంటర్నల్స్ ఆఫ్ ది ఏదైతే ఉన్నాయో రిజల్ట్స్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ అప్పుడు నేను అనమాట ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో ఉంటే కనుక కనుక స్టాక్ ఏ విధంగా ర్యాలీ అవుతుంది షార్ట్ కవరింగ్ లో అనేది క్లియర్లీ నేను ఇండికేషన్ అనమాట నిన్న ఓవరాల్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టాక్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక హై డెలివరీ యాక్షన్ యునైటెడ్ బ్రెవరీస్ డాబర్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఐటీసీ గోడ్రేజ్ కన్సూమర్ హెచ్సిఎల్ టెక్ పెట్రోనెట్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ లో కనిపిస్తుంది ఇన్ఫోసిస్ ఇఫ్ యూ రీకాల్ అండి మన రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు నేను చెప్పాను కరెక్ట్ గా థర్టీ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ లో రిజల్ట్స్ ముందు ఏ ప్రైజ్ ఉందో ఆ ప్రైజ్ ఇన్ఫోసిస్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్లోజ్ వచ్చేసింది క్లోజ్ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ నిన్న రావటం కూడా మనం చూసాం కాబట్టి హిస్టరీ ఎప్పుడు రీడ్ చేయాలి మార్కెట్ లో హిస్టరీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది స్టాక్ మార్కెట్ లోనే హిస్టరీ అనమాట ఖచ్చితంగా రిపీట్ అవుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి చాలా మంది ట్రేడర్స్ కూడా అనమాట అదే ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ లో కూడా ప్రూవ్ అవుతుంది అయితే లాంగ్ బిల్డప్ కూడా నిన్న సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో రీసెంట్లీ వీక్ గా కనిపించిన స్టాక్స్ కొన్ని లాంగ్ బిల్డప్ నిన్న బాగా అయింది లైక్ టెక్సన్ టెక్నాలజీస్ ముతూత్ ఫైనాన్స్ క్రాంప్టన్ కమిన్స్ ఇండియా పర్సిస్టెంట్ నౌక్రీ టీవీఎస్ మోటరీట్ అన్నిట్లో కూడా అయితే షార్ట్ కవరింగ్ ఎక్కడ కనిపించిందంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు దివి ల్యాబ్స్ లో ఇటు ఐఆర్సిటిసి లో బలరాంపూర్ చిన్నీలో ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ లో దీపక్ నైట్రేట్ లో ఇటు అన్నిట్లో కూడా ఇవన్నీ వీక్ గా కనిపించిన స్టాక్స్ మొన్నటి వరకు బలరాంపూర్ చిన్ని ఓల్టాస్ వీటన్నిట్లో షార్ట్ కవరింగ్ అనిపించింది అయితే ఫ్రెష్ గా షార్టింగ్ అవుతుంది అంటే అవుతుంది కూడా నిన్న వీక్ రిజల్ట్స్ చూపించిన ఎంసిఎక్స్ లో సిమెంట్స్ లో అండ్ ప్రొలాంగ్డ్ ర్యాలీ తర్వాత గ్లెన్మార్క్ లో జేకే సిమెంట్ లో అండ్ ఇటు బాష్ లో వీటన్నిట్లో కూడా కాస్త షార్ట్ బిల్డప్ కూడా జరిగింది అది అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట మేబీ నియర్ టర్మ్ స్టాక్స్ రేంజ్ రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే మార్కెట్ ఇంత రిసిలియంట్ గా ఉండటానికి కారణం ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో మీరు చెప్పినట్టు అనమాట కన్సిస్టెంట్ ఎఫ్ఐ బయింగ్ ఏ దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ నిన్న మనం చెప్పడం కూడా జరిగింది అదే మేలో ఆల్రెడీ దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల వరకు ఎట్లా కొన్నారు ఎఫ్ఐస్ అనేది నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అయితే మార్కెట్ లో గ్లోబల్ క్యూస్ కూడా చూస్తూ ఉంటే కాస్త పాజిటివ్ కమెంటరీ ఫెట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వీక్ ఎఫ్ఐఎంసి మీటింగ్ మినిట్స్ కూడా అనమాట ఏ ఉన్నాయి ఇంటర్నల్స్ అనమాట డీటెయిల్స్ చూస్తే కూడా అర్థం అవుతుంది అండ్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కూడా డిఫరెంట్ మేజర్ నేషన్స్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి దే మే ప్లే స్మాల్ రోల్ అనమాట గ్లోబల్ క్యూస్ నుంచి అయితే క్లియర్లీ సెక్టార్ రొటేషన్ మన దగ్గర జరుగుతుంది కాబట్టి మేబీ ఫార్మా గానీ వేరే సమదర్ సెక్టార్ అనమాట మళ్ళీ లీడ్ తీసుకునే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది ఏదో ఒకే రోజు బాగా జంప్ అయినాయి కదా అని నిన్న అనమాట ఏదో టెక్ గానీ లేకపోతే ఇటు వేరే స్టాక్స్ గానీ చేసి చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ అనుకున్న రిటర్న్స్ రాకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే ఇవాళ రిజల్ట్స్ పరంగా కూడా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అశోక్ లేల్యాండ్ బయోకాను అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ ఎన్ఎండిసి అని అయితే అమర్ రాజా రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ అని చెప్పేసి అని చెప్త
ఎల్జీ ఎక్విప్మెంట్ అంత హ్యూజ్ ర్యాలీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది అనమాట వాల్యూమ్ యాక్షన్ తోటి దాదాపు పదిహేను పదహారు లక్షల రోజు ట్రేడ్ అయ్యే కౌంటర్ తొంభై లక్షల దాకా కూడా ట్రేడింగ్ అయ్యా అనమాట పరిగెత్తం చూసాం అదే గుడ్ రిజల్ట్స్ తోటి ఎన్ఎల్సి ఒకటి విఆర్ఎల్ లాజిస్టిక్స్ ఒకటి ఎన్ఎల్సి అంటే నెయ్వెల్లి ఇగ్నైట్ కార్పొరేషన్ అదొకటి విఆర్ఎల్ లాజిస్టిక్స్ ఒకటి యూకెల్ ఫ్యూయల్ సిస్టమ్స్ ఇటు నీల్ కమలు ఇవన్నీ కూడా స్టాక్స్ గ్రేట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది నిన్న అనమాట ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ బట్టి అండ్ రీసెంట్లీ బాగా యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నా హశీష్ కచోరియా తీసుకున్నాడని అదని రూమర్స్ వచ్చి మన కొద్ది మంది ఇన్వెస్టర్స్ కూడా అడగటం మనం రికమెండ్ కూడా చేసాం ఫినియోటెక్స్ కెమికల్స్ అని చెప్పేసి అనమాట స్ట్రాంగ్ గానే రికమెండ్ చేసాం మనం అది నిన్న దాదాపు స్పెక్టాక్యులర్ వాల్యూ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది స్టాక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చి దాదాపు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ దాకా కూడా అర్థం చేసాం కాబట్టి స్టాక్స్ కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవుతా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ క్యాచ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎప్పటికప్పుడు కలుపు తీసేయాలి పొలంలో అన్నట్టు అనమాట గ్రాండ్ ఫార్మ్ ఒకటి మనం చెప్తా ఉన్నాం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు దగ్గర నుంచి స్టాక్ ఇక వర్స్ట్ జోన్ లోకి వెళ్తా ఉంది రిజల్ట్స్ బాగోట్లేదు అండ్ మేబీ ఫోసన్ అమ్ముదాం అనుకున్న కంపెనీ కూడా అమ్మదలుచుకోవట్లేదు ఇప్పుడు చైనీస్ సార్లు బట్ ఎక్స్పాండ్ చేయకపోతే బ్యాడ్ గా ఉంటుంది నిన్న మళ్ళా క్రాష్ అయింది సెకండ్ సక్సెస్ కూడా ఇప్పుడు నైన్ హండ్రెడ్ బిలో కూడా వచ్చేసింది అనమాట కాబట్టి ఎనీ రిలీఫ్ ర్యాలీ అంటూ వస్తే కనుక గ్రాండ్ ల్యాండ్ స్టాక్ లో వెహికల్ స్టాక్స్ లో ఎగ్జిట్ అయ్యి బెటర్ చాయిస్ చూసుకోవటం కూడా అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో యాక్షన్ ఇంకా పెరుగుతోంది అలాంగ్ విత్ దట్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ రెసిలియన్స్ చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి నేను అనుకోవటం మేబీ ఈ సెటిల్మెంట్ అవ్వటమే అనమాట జూన్ సెటిల్మెంట్ అర్లీ పార్ట్ లోనే మార్కెట్ కెన్ టచ్ న్యూ లైఫ్ టైమ్ హైస్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓన్లీ నెగిటివ్ రిపీటెడ్ గా చెప్తున్న లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి అది వెదర్ రిపోర్ట్ కూడా అట్లానే ఉంది కాబట్టి ఎరాటిక్ మాన్సూన్ ఇస్ ద ఓన్లీ స్పీడ్ బ్రేకర్ అని చెప్పేసి అని అంటారు ఓకే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారితో తిల్టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ రూడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పురం స్వాగతం ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ టెక్ జాయింట్ యాపిల్ ఇప్పుడు మార్కెట్ క్యాపిటైజేషన్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో మన ఓవరాల్ మార్కెట్ క్యాప్ అంతా కలిపినా కూడా త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ దగ్గరలో ఉంటాయి ఒక యాపిల్ యూఎస్ఏలో లిస్టెడ్ కంపెనీ యాపిల్ మార్కెట్ క్యాప్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఇప్పుడు టూ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఎనీ టైమ్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్కి ఒకసారి బ్రీఫ్గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అలా వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చేసింది మళ్ళీ ఆ దిశగా వెళ్తోంది సంవత్సరానికి హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని జనరేట్ చేసే కంపెనీ ఇది బహుశా గ్లోబల్ అంటే ప్రపంచ లిస్టెడ్ మార్కెట్ స్పేస్లో యాపిల్ లాంటి కంపెనీ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేదు భవిష్యత్తులో కూడా వస్తుందో రాదో మనం చెప్పలేం దట్స్ యాపిల్ అంతే క్రాంతి గారు సరే యాపిల్ అనేది మనకు ఆందని యాపిల్ పండే అటువంటి కంపెనీలు మనం ఇండియాలో చూసే అవకాశం లేదు బి రవికుమార్ ఒక మెయిల్ పంపించారు ఎందుకు వచ్చిన కొచ్చిండ్రా దేవుడా అని పాపం ఆయన అంతా భ్రాంతి అయినా జీవితాన్ని జీ వెలిగింతేనా అంటూ ఆవేదన గీతాలు పాడుకుంటున్నారు కొచ్చిన్ షిప్ అయ్యాడు రిజల్ట్ చూసి ఆయనకి బహుశా ఇటువంటి వైరాగ్య భావనలు పుట్టుకొస్తున్నట్లున్నాయి ఏమి అటువంటి భావనలు అవసరం లేదు మిత్రం ఒక్కొక్క క్వార్టర్ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఆయన ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మజగా అండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ థర్టీ ఎయిత్ మెయిన్ ఉన్నాయి ఇది కూడా కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ లాగే ఉంటాయా ఉంటే ఉంటుంది అని అనుకుంటే ఇప్పుడు అమ్మేసుకోవచ్చా ఏమిటి మీరు కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ రిజల్ట్ని మజగా అండ్ డాక్ మీరు గతంలో మీరు కూడా బాగా వీటిని ఎక్కువగా సమర్థించిన కంపెనీలు ఇవి వసంత గారు కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ కానీ చూసినట్లయితే బోత్ ఆర్ పిఎస్యూస్ మజగా అండ్ డాక్ యాడ్ కానీ కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ కానీ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ వసంత్ గారు ఏమైన ఇన్ కేస్ ఆయన కనుక ఇన్వెస్టింగ్ పొజిషన్ కనుక తీసుకుంటే వరి అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ట్రేడింగ్ పొజిషన్ తీసుకుంటే కనుక స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేయాలి ఎందుకంటే రెండు స్టాక్స్ మజగా అండ్ డాక్ యాడ్ కానీ కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ కానీ కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ అయితే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ మజ్గా డాక్ యాడ్ అయితే మోర్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇటువంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే వసతి గారు ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ ఇన్ స్టాక్స్ అనమాట అంటే దాంట్లో వాల్యూషన్స్ కి వాటి యొక్క ఎర్నింగ్స్ కి మధ్య
ఆయన ప్రైస్ మళ్ళీ మ్యాచ్ అయిపోతుంది ఎంత టైం పట్టచ్చు అనుకుంటున్నారు మేబీ సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ లెస్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ టైమ్ లోనే ఈ స్టాక్స్ అన్ని మళ్ళీ రీబౌండ్ అవుతాయి ఆయన ఏమి వైపు పరి అవసరం అవసరం ఏం లేదు ఓకే సో సహనం కావాలి మార్కెట్లో అది ఒక్కటే మనల్ని రక్షించే అంశం మరేది కాదు ఎస్పెషల్లీ క్వాలిటీ కంపెనీస్లో ఉన్నప్పుడు రవీంద్ర గారు కంగ్రాచులేషన్స్ నిన్న అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్యూటిఫుల్గా వర్కౌట్ అయింది మీరు ఇచ్చిన బై రికమెండేషన్ ఏమిటి ఈరోజు ఎటువంటి సూచనలు ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వసంత్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థింక్ నిఫ్టీ గురించి ఇక్కడ మనం ఎక్కువ మాట్లాడేదో లేదు బికాస్ ఓన్లీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ చూసుకుంటూ వీ నీడ్ టు గో యాక్చువల్లీ సో నా ఉద్దేశంలో ఎయిటీన్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ సో అగైన్ మన అందరికి తెలిసిన లెవెల్ ఎయిటీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏదైతే ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఉందో దాని అబో మళ్ళీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ దాకా కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఆల్ టైమ్ హై క్రాస్ అయిందంటే ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా అప్ మూవ్ ఛాన్స్ ఉంది బట్ సపోర్ట్ పాయింట్ చూస్తే ఫార్టీ త్రీ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర మనకి చూస్తున్నాం సో ఇప్పుడే మీరు అన్నట్టు అదాన్ ఇట్ మీన్స్ హెవ్ డన్ ఎక్సీడ్లింగ్ వెల్ సో మనం అనుకుంది నిన్న హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ తో ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ అనుకున్నాం బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ అనేది సింగిల్ డే లోనే వచ్చింది దట్ సౌ అదానీస్ వెల్ ఫంక్షన్ సో మనకి చూస్తే కనుక నిన్న వాల్యూమ్ చూస్తే కనుక టూ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్ వాల్యూమ్ దాని యావరేజ్ వాల్యూమ్ ఇస్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ల్యాక్స్ బట్ ఇంత పెద్ద మూవ్ వచ్చిన ఇక్కడ నుంచి ఎంత రిస్క్ రివార్డ్ ఉంది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది రివార్డ్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పొచ్చు గ్యారంటీకి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి థౌసండ్ రూపీస్ నుంచి పెరిగిన స్టాక్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా రావడం చేసిన ఆఫ్ కోర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెల్స్ అయితే ఓపెన్ అప్ అయ్యి బట్ ఈక్వల్లీ డౌన్ సైడ్ కూడా వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ సో ప్రాబ్లీ నవ్ మార్చ్ లో ఏదైతే ఉందో టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ అదే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎవరైనా ట్రేడ్ చేయాలంటే సో దట్స్ వేర్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంది సో వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అవుతేనే దర్ ఇస్ అ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అదర్వైజ్ రిస్క్ వర్డ్ ఇస్ నాట్ గ్రేట్ సిమిలర్ అదాని పోర్ట్ కూడా నేను టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది చేసాం విచ్ ఇస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం అదాని పోర్ట్ లో కూడా దేర్ వుడ్ బి సమ్ రెసిడెన్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ దానిలో కూడా త్రీ క్రోర్స్ వాల్యూమ్ జరగటం చూసాం అండ్ అదర్ స్టాక్స్ లో మనం చూస్తే వసంత్ గారు నేను దర్ వాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ సిమెంట్స్ చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే సిమెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ పర్సెంట్ పడింది స్టాక్ థర్టీ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ త్రీ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సో ఇది ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే అంటే వీ జస్ట్ క్యాల్కులేట్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ సో ఇక్కడ నుంచి మనం రిస్క్ చూసుకుంటే కనుక త్రీ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంది అండ్ వీ ఆల్ నో త్రీ జీరో సెవెన్ జీరో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ అని సో వన్ ఆఫ్ ది బ్యాడ్ న్యూస్ ఏదో ఐ హర్డ్ దట్ వీర్ సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఇన్ సిమెంట్స్ అందుకే పర్సన్ చూసాం బట్ దట్స్ ద బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ ఇందా కుటుంబరావు గారు చెప్పారు క్లియర్ గా ఇన్ఫోసిస్ లో గ్యాప్ ఫిలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మొదలైంది ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు ద గ్యాప్ వాస్ థర్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అండ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ వన్ సో పార్షల్ గ్యాప్ అనేది ఫిల్ అవటం చూసాం బికాస్ ఇట్ హాస్ కమ్ టు ట్వెల్వ్ నైన్టీ త్రీ సో ఇన్ఫోసిస్ కి స్టిల్ థర్టీన్ ఎయిటీ దాకా పొటెన్షియల్ ఉంది అప్ సైడ్ ఒకవేళ ఏదైనా డిప్ వచ్చి త్రీ థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక వన్ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు ఇన్ఫోసిస్ అని నేను చెప్తాను అండ్ అదర్ స్టాక్స్ ఏవైతే రివర్సల్ ఉన్నాయో వాటిల్లో ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ స్లైట్లీ హెల్డ్ ఆన్ పొజిషన్స్ అని చెప్పొచ్చు సో సిమెంట్స్ ఇన్ఫాక్ట్ అపోలో హాస్పిటల్ నిఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ కి క్లియర్ గా యూజ్ అవటం చూస్తున్నాం అంతక కొన్ని నెలలుగా కూడా ఇన్ఫాక్ట్ రిలయన్స్ అండ్ ఎల్ఎన్టి లో కూడా ఆఫ్టర్ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ మనకు ఒక బైయింగ్ ఆపర్చునిటీ దానిలో దొరుకుతుంది సో వన్ షుడ్ ట్రై టు బై రిలయన్స్ అండ్ ఎల్ఎన్టి త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ లో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ర్యాలీ ఒకవేళ ఇండిసీస్ న్యూ హైస్ వచ్చిందంటే కనుక దీస్ టూ విల్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ పార్టిసిపేట్ అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసరికి మనం ఆల్వేస్ చెప్తాం మన స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కేర్ఫుల్ గా వాచ్ చేసి సపోర్ట్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు వి షుడ్ ట్రై టు బై ఆర్ బ్రేక్అౌట్
in the next one one and a half year open a pipe in the jet coach okay so puna wala chala rozulu ga consolidate avutu konta patients ni test chestu vastunna stock nenna oka maybe if not breakout uh, konta uptrend loki ప్రవేశించడం అనేది అయితే మనం గమనించాం ఓకే మార్కెట్స్లో మనకు ప్రీ ఓపెనింగ్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ నిన్నటి క్లోజింగ్తో కంపేర్ చేస్తే ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను మనకు దిల్ టిఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో ఎయిటీన్ ఈ లెవెల్ మనకు ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్లో నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో క్లోజ్ అయిన లెవెల్ సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మన కోసం సిద్ధంగా ఉంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అడగండి సార్ నా దగ్గర యాపిల్ ఇండియా షేర్స్ ఉంటే అమ్మేసాం సార్ ఆ అమౌంట్ వచ్చేసి పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ కానీ కోఫోర్డ్ కానీ ఎంపతి ఈ మూడిట్లో ఏది ఎంచుకోవచ్చు మినిమం ఒక టెన్ ఇయర్స్ సార్ అదేవిధంగా ఆటో స్పేస్ పార్క్ లో షాప్లర్ ఇండియా గానీ టింకింగ్ గానీ ఈ రెండిట్లో ఏదించుకోవచ్చు సార్ కేపీఆర్ మిన్స్ అనేది లాంగ్ టర్ రానికి తీసుకోవచ్చా ఈ మూడు స్టాక్స్ ని వసంత్ సార్ గారిని అడుగుతున్నాం సార్ అడగటం కంటే మన అనలిస్ట్ ని అడుగుతాం సో కుటుంబ గారు ఆటో ఏంటి షాఫ్లర్ ఒకటి ఇంకొకటి అడిగారు అండ్ కేపీఆర్ మిల్స్ ఇవి కొనుక్కోవచ్చా ఏపీఆర్ మిల్స్ లిక్విడిటీ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుందండి ఇట్స్ ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్ అందులో డౌట్ లేదనమాట టెక్స్టైల్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టాక్స్ అనమాట బట్ లిక్విడిటీ ఉండదు అది గుర్తుంచుకోవాలి ఆయన ఒకటి పదివేలు పదిహేను వేలు అట్లా ట్రేడ్ అయ్యే కౌంటర్ అనమాట కాబట్టి ఏదో సడన్ గా నాకు నీట్ కావాలి లార్జ్ అమౌంట్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసి అప్పటికప్పుడు నా రేట్ కి నేను ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే అవ్వదు మార్కెట్ డిక్టేట్ చేసిన రేట్ కి అమ్మాల్సి వస్తుంది అనమాట కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ క్రైటీరియా విచ్ యూ హూ లుక్ ఫర్ ఇన్ కేపీఆర్ లాంగ్ టర్మ్ లో డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది డౌట్ ఏం లేదనమాట స్టాక్ లో ఇట్ కెన్ గో బ్యాక్ అప్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా షాఫ్లర్ రీసెంట్లీ కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చింది గివింగ్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు బై అంటాను పర్సిస్టెంట్ డెఫినెట్లీ బై అని ఎవ్రీ డిక్లైన్ బై అండ్ యాడ్ అంటాను పర్సిస్టెంట్ ఓకే పర్సిస్టెంట్ షాఫ్లర్ కేపీఆర్ మిల్స్ మూడు కూడా కొనుక్కోదగిన స్టాక్స్ మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 అడగండి ప్రశ్న అడగండి వినిపిస్తాను నా పేరు వెంకట్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి వెంకట్ నేను లోకేష్ మిషన్ కొద్దిగా హై ప్రైస్ లో తీసుకున్నాను సార్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో తీసుకున్నాను ఒక టూ థౌజండ్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు రేట్ పెరిగింది కదా మళ్ళీ యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని షేర్లు కొన్నారు గతంలో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ కొన్నాను సార్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో అరౌండ్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇంకా యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు కరెక్ట్ అవుతుంది అంత హై ప్రైస్ లో చేజ్ చేసి ఎందుకు కొన్నారు వన్ సెవెంటీ వరకు వెళ్ళింది సార్ తర్వాత కరెక్షన్ అయితే తగ్గుతుంది సో వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వచ్చినప్పుడు కొన్నాను మరి ఇంకా తగ్గదేమో అనుకున్నా అక్కడ కొన్నాను కొద్దిగా హై ప్రైస్ ఎంటర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఇక తగ్గదేమో ఎప్పుడు అలాగా మనం ఏదో పెద్ద అతి గొప్ప కంపెనీ అయిపోయి ఓ గొప్ప డెవలప్మెంట్ జరిగిపోతూ ఉంటే అప్పుడు తగ్గపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మిగతా కంపెనీలు అన్ని పెరుగుతాయి తగ్గుతాయి మళ్ళీ రిజల్ట్స్ ని బట్టి మరొక సందర్భాన్ని బట్టి పెరుగుతుంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడు చేస్ చేసి పొనకూడదండి మనం అనుభవపూర్వకంగా నేర్చుకునే అంశం ఇది రాజేంద్ర గారు వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో కొన్నారు ఇంకా మళ్ళీ కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఏ ప్రైస్ పాయింట్లో కొనుక్కోవచ్చు లోకేష్ మెషిన్స్ లోకేష్ మెషిన్ హిస్టారికల్లీ మనం చూసాం వసంత్ గారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జూన్లో సెవెంటీ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ వితిన్ త్రీ మంత్స్ వన్ వన్ ఫార్టీ దాకా వెళ్ళింది దాని తర్వాత లోన్ నైన్టీ టూ కూడా రావడం చూసాం అండ్ సిక్స్ మంత్స్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఈ మంత్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది ఒకవేళ ఈ మంత్ కనుక వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పైన క్లోజ్ అవుతేనే బ్రేక్అౌట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అనేది జరిగింది సో వీ హ్యావ్ అబౌట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ సెషన్స్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ షుడ్ బి ఓన్లీ అట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ అనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ వెయిట్ ఫర్ మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్ సో వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఏ కరెక్షన్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్ ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అయింది చూస్తే వన్ నాట్ ఫోర్ నుంచి వన్ సెవెంటీ సెవెంటీ రూపీస్ పెరిగింది At least 50% retracement, and 35 rupees kind of cost, that will match actually. 135 rupees in the second price point, lo, one should buy. Otherwise, you can hold on in the next six months. Lo, definitely, I have a price can equal to
నమస్తే అండి అడగండి నా పేరు నర్సారావు అండి మలేషియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఎన్ఆర్ఐని మలేషియా నుంచి ఓకే అడగండి నర్సారావు సార్ నేను ఆల్మోస్ట్ చాలా స్టాక్లు కొన్నాను అన్ని ప్రాఫిట్ లోనే ఉన్నానండి ఒక గ్లాండ్ ఫార్మాలో మాత్రం స్టెక్ అయ్యానండి కుటుంబరా గారు చెప్తారే ఉన్నారు ఎగ్జిట్ అవమని కానీ ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు ర్యాలీ రాలేదండి మొన్న ఫ్రైడే అండ్ నిన్న కూడా బాగా కరెక్ట్ అయింది సో దాంతో ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో తీసుకున్నానండి సో అంటే యావరేజ్ చేయాలని కాదు కనీసం కొంతవరకు అన్న నష్టం తగ్గుతుందని అదే దాన్ని యావరేజ్ అంటారు మీరు మళ్ళీ కొత్త పేరు పెట్ట దానికి అంటే ఓకే ఇంకా ఇంకా కొంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కూడా నేను రెడీగానే ఉన్నానండి కాకపోతే కుటుంబరావు గారు ఇంకా ఏదైనా మంచి స్టాక్ ని ఒక ట్వంటీ స్టాక్ ని అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ కోసం అని చెప్పేసి లాంగ్ టర్మ్ అయినా పర్వాలేదండి మేం చేశానండి దానికంటే ముందే ఈ కాల్ కంటే ముందు ఇంత ముందే దాన్ని నాకు రిప్లై రాలేదు సో నేను గ్లాండ్ ఫార్మ్ నుంచి అప్పుడే బయటకొద్దాం అనుకున్నా అప్పటికి కొంత నష్టం ఉంది సరే ఇక్కడ నుంచి మలేషియా దాకా వెళ్లారు జీవనోపాధి కోసం చక్కగా మాకంటే మీకే ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉంది గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది మేము ఓన్లీ ఇండియాలో ఉండి ఇక్కడిక్కడ అంశాలే మాత్రం చూస్తూ ఉంటాం గ్లాండ్ ఫార్మ్ అని రకరకాల సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి వాళ్ళకి ఒక రెండు డ్రగ్స్ సంబంధించి సేల్స్ విపరీతంగా పడిపోయాయి ఇన్వెంటరీ పెరిగిపోయింది మరోవైపు మరోవైపు విజిబిలిటీ అంటే యుఎస్లో ప్రైసింగ్ ప్రెషర్ బాగా తగ్గింది ఇవన్నీ రకరకాల కారణాలు చెప్పొచ్చు గ్లాండ్ ఫార్మ్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్కి సరే ఇప్పుడైతే ఇంకా కొనకండి టెక్నికల్గా ఏమన్నా రాజేంద్ర గారు చెప్తారో చూద్దాం అండ్ కార్యక్రమం చూస్తూ ఉండండి ఇప్పటికిప్పుడు మీరు కొన్ని స్టాక్స్ చెప్పండి మేము కొనేస్తాం గ్లాండ్ ఫార్మ్ అని నష్టం పూడాలి అంటే మరి కార్యక్రమాన్ని రెగ్యులర్గా చూస్తే డెఫినెట్లీ అప్పుడప్పుడు మనం అనుకోకుండా కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ని కొనండి అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది స్పెసిఫిక్గా ఇవి కొనండి అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు ఓకే యాభై తొమ్మిది అరవై పాయింట్లు లాభం కనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ యాభై పాయింట్లు కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కంటిన్యూస్ టు బీ అండ్ అండ్ అండర్ పర్ఫార్మర్ సెన్సెక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్స్లోనే ఎక్కువ యాక్టివిటీ ఈరోజు కూడా మనం చూడబోతున్నాం దాని గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్నింటిలోనూ మూమెంటం కంటిన్యూ అవుతోంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అండ్ డిక్లైన్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ ఇన్నట్ సెక్టర్ లో ఏవైతే బయింగ్ వచ్చిందో అదే ఫాలో ఆన్ బయింగ్ నడుస్తుందండి ఈ రోజు అదాని ఆల్రెడీ వీ నో టెన్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్కిట్ లో ఉంది ఎంటర్ప్రైజెస్ పోర్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ ఇన్ సిమెంట్ ప్యాక్ హాస్ డన్ వెరీ గుడ్ సో అదే కంటిన్యూ అవుతుంది అంబుజా అండ్ ఏసీసి ఇవన్నీ కూడా అఫ్కోర్స్ మేబీ అదాని ట్యాగ్ ఉంటే కనుక అదర్ సిమెంట్స్ కూడా దానికి ప్రాబ్లీ స్పిల్ ఓవర్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ నథింగ్ మచ్ టు ట్రేడ్ అండ్ ఈ లెవెల్స్ లో ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ రెసిడెన్స్ అట్ ఎయిటీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో సపోర్ట్ ఎయిటీన్ వన్ ఫార్టీ దగ్గర ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ రియాక్షన్ ఉండే వన్ షుడ్ ట్రై టు బై బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా కొనసాగుతుంది నిఫ్టీ ఐటీ ఇస్ డూయింగ్ కోట్ అగైన్ సో స్టే అవే అని అంటాను ఐ థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వీ మైట్ గెట్ సమ్ ఆపర్చునిటీ ఓకే రెండు గ్లాండ్ ఫార్మ్ ఏమన్నా సరే ఇక్కడ బాగా తగ్గింది కాబట్టి అనుకున్నచ్చా అవాయిడ్ అంటే ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మంచి రేట్ లోనే ఉన్నారండి ఒక విధంగా నిన్న దాదాపు లోయెస్ట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ వన్ అనమాట బట్ ఆ ఎయిట్ సిక్స్టీ వన్ స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకోమంటాను ఎస్ఎఫ్ నో మాత్రం హోల్డ్ చేయమంటా ఎందుకంటే స్టాక్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పిఈకి వచ్చింది ఎయిటీన్ పిఈకి అంత లార్జ్ సైజ్ ఫార్మా కంపెనీస్ అవైలబుల్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మనం అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అయితే ఒకటి చైనీస్ పేరెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫోసన్ వాళ్ళు ఇది అమ్ముతారు అమ్ముతారు అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు ఎప్పటి నుంచో కానీ అది ఇంతవరకు డెసిషన్ తీసుకోలేదు కానీ మేబీ ఈ పెట్టాలు ఇప్పుడు అట్రాక్టివ్ గా ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాప్ కి పడిపోయింది కాబట్టి మేబీ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఎవరన్నా చూపిస్తే అగ్రెసివ్ గా బై చేయటానికి కానీ నేను అనుకోవటం కంపెనీ సేల్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే ఇక్కడ హోల్డ్ చేస్తానండి వ్యాలీలో అమ్మమన్నాను అంటే కనుక క్లోజ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఒకసారి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అటెంప్ చేస్తుంది స్టాక్ నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో ఆ టైం అప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతుంది సో చాలా సమస్యలు
మూడు వేల ఐదు వందలు కొన్నారు ఐఈఎక్స్ రెండు వందల పదిహేను బాలాజా మైన్స్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ రిజైన్ చేస్తున్నారు నలుగురు ఒకేసారి అన్న వార్తలతో కొంత కలకలం చెలరేగింది నిన్న క్రాంతి గారు ఏంటి బాలాజా మైన్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఆయన త్రీ ఫైవ్లో కొన్నారు వసంత్ గారు ప్రశ్నం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఈ ఎంఐ స్టాక్స్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కానీ ఈ స్టాక్స్ అన్ని వసంత్ గారు రిలేటెడ్ టు ఫార్మా ఓకే మనకి కోవిడ్ టైంలో ఫార్మాలో మంచి భూమి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎంఐ స్టాక్స్ కూడా మంచి ర్యాలీ అవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ బోత్ సెగ్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్లీ లింక్డ్ కంపెనీస్ అనమాట ఇండైరెక్ట్లీ లింక్డ్ సెగ్మెంట్స్ అనమాట సో మనకి ఫార్మాలో ఉన్నటువంటి ఈ ఓవర్ హ్యాంగ్ అనేది ఈ స్టాక్స్ మీద కూడా చూపిస్తుంది ఓసార్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ అంటే కనీసం అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ కూడా ఈ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉండడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు ఇప్పుడు వీటిని ప్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్ కానీ చూడాలి బాలాజీ ఎంఐన్స్ అయితే పోల్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు వసంత్ గారు మామూలుగా ఒక సిఎఫ్ఓ సడన్ రెసిగ్నేషన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ సడన్ రెసిగ్నేషన్ అంటే కనుక సమ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూ ధర మీదకి వస్తుందా అనేది అనుమానాలు వస్తాయి ఎందుకంటే అదే నలుగురు రిజైన్ చేశారు మామూలుగా కాక్రోచ్ తీరి అని చెప్తాం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో ఎందుకంటే మన వంటింట్లో ఒక బొద్దింక కనిపిస్తే యూజువల్లీ ఒకటి ఉండదు ఇంకా ఒక పది ఉంటాయి అనమాట ఒక కుటుంబం అంతా ఉంటుంది బొద్దింకలు కాబట్టి ఒక సమస్య కంపెనీకి వచ్చింది అని అంటే కనుక ఒక్కటే సమస్య కాదు ఇంకో పది సమస్యలు ఉండొచ్చు అనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి ఇదివరకు వేరే ఇదే ఇష్యూ ఇట్లా లక్స్ లోను వాటిలోను రెండు కంపెనీల్లో వస్తే స్టాక్స్ సగానికి సగం క్రాష్ అయిపోయినాయి విత్ ఇన్ ఏ మంత్ అనమాట అట్లీస్ట్ బాలాజీ అమ్మాయిన్స్ నిన్న ఉండి సిక్స్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యి ఇవాళ మళ్ళీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంపెనీ కేర్ఫుల్ గా వాచ్ చేసి అలర్ట్ గా ఉంటుంది బెటర్ సో కేర్ఫుల్ గా ఉండండి బాలాజీ అమ్మాయిన్స్ ఉన్న స్టాక్ హోల్డ్ చేయండి ఫ్రెష్ గా అయితే ఎంటర్ కావద్దు తర్వాత పడాల సుబ్బు అడుగుతున్నారు రాజమహేంద్రవరం ఆయన ఫిలిప్స్ కార్బన్ శ్రీరామ్ పిస్టన్స్ శారదా మోటార్స్ ఈ మూడింటిలోనూ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఈచ్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వన్ ఇయర్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా అన్ని మంచి కంపెనీలు అండి లార్జ్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అనమాట డీసెంట్ కంపెనీస్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫిలిప్స్ కార్బన్ రిజల్ట్ కూడా స్టడీ రిజల్ట్ వచ్చింది గొప్ప రిజల్ట్ కాకపోయినా బట్ ఆల్ కార్బన్ కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ అనమాట అంత బ్యాక్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫ్రమ్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ ఇదంతా కూడా కాబట్టి సెలెక్షన్ ఇస్ గుడ్ ఓన్లీ బై అంట ఓకే తర్వాత కోవై మెడికల్ ఏడు వందల నలభైలో కొన్నారు సుధాకర్ ఇప్పుడేమో రెండు వేల వంద రూపాయలు అయింది వెరీ గుడ్ త్రీ టైమ్స్ పెరిగింది అలాగే పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ స్టాక్ కొనుక్కోవచ్చా కోవై మెడికల్ అండ్ పెన్నార్ ఇండస్ట్రీస్ కోవై మెడికల్ టోటల్లీ కంట్రోల్డ్ కౌంటర్ అండి అది మనకి ఐదు వందలు వెయ్యి షేర్ల కంటే కూడా ట్రేడ్ కాదు ఆయన లక్కీగా సెవెన్ హండ్రెడ్ లో కొన్నారంటే మేబీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్నారు ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో పదమూడు వందలే లోయెస్ట్ అనమాట దాని రేట్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ అట్లా చొప్పున పెరుగుతా స్టాక్ ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చింది అండ్ స్టిల్ ఇట్ లుక్స్ గుడ్ అట్లీస్ట్ టెక్నికల్లీ ఆ మొమెంటమ్ కానీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉన్నది కాదు బట్ ఎంత ఇన్లిక్విడ్ స్టాక్స్ అనమాట అన్లెస్ ఇన్సైడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ట్రాక్ చేయటం కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎన్ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ రీసెంట్లీ బాగా జంప్ రావటం చూసాం వాల్యూమ్స్ తోటి కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయ్యి మోడెస్ట్ గా కరెక్ట్ అయింది ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళాను అనమాట ఇప్పుడు సెవెంటీ టూ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది రిజల్ట్ స్టడీ రిజల్ట్ అని అంటున్నారు రేపే ఉందండి మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్ అనమాట స్టడీగా వస్తుంది అంటున్నారు స్పెక్టాక్యులర్ గా ఏమి లేదని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అంటే మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని బట్టి బట్ నేను అనుకోవటం అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటాను ఒకసారి తిరిగి ఎయిటీ ఫైవ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు స్టాక్ ఓకే సో నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ యాభై తొమ్మిది పాయింట్ల లాభంతో మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సో ఒక మూమెంటం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ముఖ్యంగా అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో అండ్ సెలెక్ట్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం మళ్ళీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్